இல்ல அவரு இது வந்து சமத்துவ மக்கள் கட்சி வந்து காவிரி மேலாண்மை வரி அமைக்க அதே நோக்கம்தான் அந்த நோக்கத்துக்கு ஒரு உண்ணா நிலை போராட்டம் அதுக்கு நீங்க வந்து வாழ்த்தணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டதுனால இப்ப நானு எங்க அண்ணன் திருமாவளவன் இப்ப உழவர் உழைப்பாளர் கட்சி பையா ஜி கே வசன் எல்லாரும் வந்து இது ஒரு பொது பிரச்சனை ஒரு இன உரிமை பிரச்சனை அதனால தான் நம்ம இது வந்து இந்த களத்தில் இந்த போராட்ட வெற்றி அடைய உரிமை போராட்ட வெற்றி அடைய வாழ்த்த வேண்டியது நம்ம கடமை அதனால வந்து ஆதரவு மே மூன்றாம் தேதி வந்து உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு வந்து வர உள்ளது இந்த நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வாரம் உச்சநீதிமன்றத்தில் கோடை விடுமுறை வந்து அறிக்கை கொடுக்காங்க இதனால காவிரி வழக்குன்றது என்ன மாதிரியான இல்லை இப்போ அவங்க தான் நம்மகிட்ட மூணாம் தேதி ஒரு வரைவு நீங்கள் கொண்டாந்து மத்திய அரசு கொடுங்கன்னு இருக்காங்க அப்போ நிச்சயமாக மூணாம் தேதி அப்புறம் தான் இந்த கோடை விடுமுறை வரும் அப்போ மூணாம் தேதி எந்த மாதிரி வரைவை மத்திய அரசு சமர்ப்பிக்க போகுது கொடுக்க போகுது அதுதான் முதன்மையானது அதில் அதில் அது அதில் எந்த அளவிற்கு நமக்கான அதில் எந்த அளவிற்கு நமக்கான உரிமை பாதுகாப்பு இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத அந்த வரைவை பார்த்துட்ட பிறகு தான் நம்ம அடுத்த கட்டமாக நம்ம சொல்ல முடியும் இல்ல தமிழக அரசியல் இப்ப இதே கேள்வியை தான் நம்ம பல தளங்கள்ல கேட்டோம் அதே தான் நீதிமன்றம் வலியுறுத்தி இருக்குது இப்ப மெரினாவை அது ஒரு பொழுதுபோக்கான இடம் அப்படின்னு சொல்றதே நம்ம ஏற்கல அப்ப உரிமை உயிர் உணர்வு இதை தாண்டி பொழுதுபோக்கு முதன்மையானதான் இருக்குது அதான் கேட்கிறாங்க நீங்க மெரினாவை பாதுகாப்பதா காவிரி உரிமையை மீட்பதான்ட்டு அப்போ அந்த அடிப்படையில் இப்போ என்னென்னா ஜல்லிக்கட்டு போல் ஒரு பெரிய போராட்டம் வந்துச்சுன்னா மத்திய அரசு தனக்கு ஒரு பெரிய நெருக்கடியாக இருக்கும்னு நினைக்கலாம் அதனால் மத்திய அரசுக்கு நெருக்கடி கொடுக்க விரும்பாத இந்த அரசு இதை தடுக்குது அது இல்லை எனக்கு இல்லை இது காரதிய ஜனதாவே வென்று வந்தாலும் இல்லை காங்கிரஸ் ஒரு வேலை வென்று வந்தாலுமே அதை வஞ்சம் தீர்க்கிறதுக்காக கூட நீங்கள் அவங்க மேலாண்மை வரையும் அமைக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து கர்நாடகா கர்நாடகாவா தமிழ்நாடுனா கர்நாடகா கை தூக்குவாங்க ஏன்னா அங்கே வந்து அவங்க ஆளுகிற உயரத்தில் இருக்காங்க அதனால அதை விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க அதிமுக சார்பில் தற்போது வந்து பொதுக்கூட்டம் அறிவிச்சிருக்காங்க காவிரி மேலாண்மை வாரியத்துக்காக ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நீதிமன்றத்தை நீதி நாடு இந்த நிலையில இப்போ பொதுக்கூட்டம் அறிவிக்கிறாங்க இதை எப்படி பார்க்குறீங்க பொதுக்கூட்டம் நடத்த வேண்டியது போராட்டம் நடத்த வேண்டியது நாங்க அரசு உகை பொதுக்கூட்டம் போராட்டம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறது அது எப்படிப்பட்ட இதுன்னு நீங்க பாருங்க என்கிட்ட அதிகாரம் இல்லை நான் பொதுக்கூட்டம் நடத்துறேன் போராட்டம் நடத்துறேன் நீங்கள் இதை கேட்டுட்டு அதிகாரத்திலுக்கு நீங்கள் அதுக்கு ஒரு தீர்வு தான் காணணும் நீங்களும் எங்களுக்கு பக்கத்தில் உட்காந்து பொதுக்கூட்டம் நடத்துற உண்ணாவிரதற்கெல்லாம் அது ரொம்ப வேடிக்கை பெரிய ஏமாற்றது தொடர்ந்து சரத்குமாரும் சீமானும் அதிகமான மேடைகளில் ஒன்றாகவே பணி பயன்ப பயன்பட பயணித்து வரீங்க நீங்கள் எதிர்காலத்தில் கூட்டணி அமைத்து அரசியல் இல்லை அதை விட அதிகமாக நான் எங்கள் அண்ணன் திருமாவளவன் கூட பாட்டாளி மக்கள் கட்சி கூட பல இயக்கங்களோட பயணிச்சிருக்கேன் அதை விட அதிகமாக அது அது பல தளங்களில் இருக்கிறோம் நான் ஒரு ஆட்சி முறை இப்படி கொடுப்பேன்னு ஒரு ஆட்சியை கொடுக்குறோம் அது இந்த வரைவு நல்லா இருக்குது இதுபடி ஒரு ஆட்சியை நிறுவலான்னு ஏற்றுக்கொண்டவங்க எங்களோட வரும்போது ஏற்போம் அது இல்லைன்னா நாங்கள் தனிச்சு தான் போட்டிடுவோம் எந்த போராட்டத்தை அரசு எந்த போராட்டத்தை போராட்டம் தொடங்கிய காலத்தில் அதுதான் நான் சொல்கிறேன் எந்த போராட்டத்தில் எந்த போராட்டத்திற்கு போராடுறவங்களை உணர்வை மதித்து உடனடியாக அரசு தலையிட்டு தேர்வு கண்டிருக்கு அதில் ஆசிரியர் பெருமக்கள் மட்டும் என்ன விதிவிலக்கு எல்லா போராட்டத்தையும் உதாசீனப்படுத்தி புறந்தள்ளி காலை நீட்டிப்பு செய்து அவர்களே தற்சோர் வடைய வச்சு களைஞ்சு போகிற வரைக்கும் பாருங்கள் இப்போ ஐம்பது பேருன்றீங்க ரெண்டு நாள் ஐநூறு பேர் மயங்கி விடுவாங்க அப்புறம் அவங்கள தடி நடத்தும் ராவாட ராவா தூக்கி கொண்டு எங்கேயாவது போடும் அப்படி தான் நடந்துச்சு மாற்றுத்திறனாளிகள் போராட்டத்தில் அரசு துறை சார்ந்த அதிகாரி துறை சார்ந்த அமைச்சர் அனுப்பி என்ன உங்கள் கோரிக்கையை ஏற்கிறோம் ஏற்கலை சம வேலை சம ஊதியம் தானே கேட்குறாங்க அப்போ அதை ஒன்றும் முடியும் முடியாது ஒரு ஆறு மாத காலம் பொறுங்க அப்படி தான் செவிலியர் போராட்டத்தையும் காலம் கிடச்சிச்சு அப்படித்தான் எல்லா போராட்டங்களையும் கலங்கெடுத்தது அது அது காரணம் வந்து அரசு மக்களுக்கானதா இல்லை மக்களின் உணர்வுக்கு மதிப்பளித்து மக்களின் பிரச்சனைகளை கேட்டு அவ் கோரிக்கைகளை ஏற்று தீர்வு காண்கிற அதிகாரமா இல்லை அதனால தான் இந்த சிக்கல் நீடிக்குது